um, today pag-usapan natin yung mga skills na malamang sa malamang ay meron na kayo uh, na magpapatunay na kaya nyo na mag-start as a freelancer. So, yeah. um, marami kasi yung nagsasabi na hindi sila confident sa skills nila or um, uh, alam naman nilang may skills sila pero hindi sila makapag -apply. So, yun nga, hindi sila confident. May mga iba naman na hindi nila alam na may skills sila. Parang minamalate nila yung sarili nila. Masyado siyang critical na parang um, mm, hindi ko kaya to or wala akong skill, ganyan, ganyan, ganyan. So, pag-usapan natin yung mga skills na basic skills lang na um, pwede mo nang i-offer as a freelancer na malamang meron na kayo. Ang boost ng confidence ba? So, una-una, basic computer skills. Hindi mo kailangan maging tech savvy. Hindi mo kailangan sobrang techy at hindi mo kailangan marunong gumawa ng apps or websites para maging freelancer. So, um, ayun. So, <laughs> lumapit ako. So, hindi pwedeng, ah, uh, hindi mo kailangan. So, the fact na nag-YouTube ka, the fact na may Facebook ka, the fact na, um, kasali ka sa group, um, Ibig sabihin, meron ka ng basic computer skills. Hindi ka na yung, um, yung, yung parang hindi marunong mag-computer. So, basic computer skills lang, pwede ka na maging freelancer. Number two, ability to communicate. So, ayun, ay, nakikipag-usap ka, di ba? Kaya mo makipag-usap sa Facebook, kaya mo iparating kung ano yung gusto mong sabihin, kaya mong maintindihan kung ano yung gustong sabihin ng kausap mo. Yun lang, yun lang yung pinaka-basic para yung client maibigay niya sa yung gusto niyang gawin at ikaw, maintindihan mo kung ano yung kailangan ng client at maibigay mo. So, yun. Kasi kung wala kang communication skills, paano masasabihin ng client kung ano yung kailangan niyang pagawa, ba diba? So, yun lang yung, yun, uh, ability to communicate. Kung, makikipag, kung kaya mo makipag-communicate, kaya mo maging freelancer. Number three, resourcefulness. So, hindi yan, hindi, um, paano ba? Hindi ito inborn. <laughs> hindi ito inborn. Ano siya, active effort siya na kailangan mo maging resourceful. So, pag may pinagawa si client, hindi pwedeng bawat, uh, bawat uh, sabi niya is magtatanong ka. Okay lang magtanong sa client, pero mas maganda kung i-exhaust mo muna yung resources mo. Like, hanap ka sa um, Google, sa YouTube. Um, tanong ka sa groups um, backread ka sa groups or tingnan mo yung mga free resources kung ano yon bago ka magtanong sa client kasi kung bawat iutos ng client at bawat sabihin niya itatanong mo sa kanya at ipapa-explain um, medyo magiging off sa kanya, bakit pa ako nag-hire ng VA kanya, eh, explain ko rin naman pala lahat so, yan be resourceful lang hindi hindi, pwede, hindi porket nagtatanong is spoon feeding na. So, pwede kayo magtanong. Tanongin niyo yung group. Um, maghanap kayo sa Google. Maghanap kayo sa YouTube. So, bago yung client. I, hanap, uh, make sure exhaust niyo yung resources niyo. Uh, hanapin niyo kung ano yung mga yun. Bago sa client. Number four is yung mindset to give solutions. So, dapat tanggalin natin yung mindset natin na naghahanap tayo ng trabaho. Kailangan natin ng trabaho para kumita tayo. Um, yung mga clients, parang um, mga super high beings, Diyos, na, na naghahanap ng freelancers. Tapos tayo as freelancers, kailangan lumuhod for them. So, hindi. Ang um, mindset natin, tingnan nyo as tayo ay nagbibigay solusyon sa mga problema ng mga clients. So, for example, um, um, hindi siya marunong magsulat or wala siyang time magsulat. Ikaw, writer ka, may time ka magsulat. You are giving solution to the problem of the client. Hindi ka nagmamakaawa na bayaran mo ko para uh, bayaran mo ko para magsulat sa iyo ganun. So, hindi ka nagmamakaawa ganun. Nagbibigay ka ng solusyon. Nagbibigay ka ng value. So, Paltan, paltan natin yung mindset na underdogs tayo. So, kailangan alam natin na nagbibigay tayo ng value sa kanila. Tapos, yung fifth is yung willingness to learn and grow. So, kasi kung hindi ka willing mag-grow at hindi ka willing matuto, 
andun ka na lang dun sa kung ano yung meron ka, yun ka na lang. So, for example, ang first job mo is kakopy-paste ka ng data. So, hanggang dun ka na lang, hindi ka na magsistrive to be better. Um, tapos kapag naging mabilis ka, instead of, um, ano to, instead of uh, mag-level up ka, instead na mag-level up ka at maghanap ng per project na um, contract, ang gagawin mo is magpapad ka. Parang dadayain mo si client kasi contento ka na dun sa kung anong meron siya. So, yun. You should be willing to grow and willing to learn. Kasi, um, hindi tayo dapat natatapos matuto as a freelancer. Kasi marami pa tayong kayang abutin as a freelancer compared sa corporate. In my opinion lang, ha? yon So, lahat ng kaya, ng kaya mong ay nang gusto mong um, abutin as a freelancer, kaya mo kung magiging resourceful ka lang at willing to learn.